Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in today's lecture. Today's lecture will be discussing about the role of growth factors in cancer and we will begin our example of SARC, the initial one. The first foremost question is that how the growth factor activation, abrupt cell signaling in cancer. Because this is a very interesting puzzle to know okay, how a cancer is being governed inside a cell while only a one gene and sometimes mutated or is being over amplified or being translocated overcomes abundant and rich expression of different signaling pathways so is ke liye kya ek aisa growth factor kaise kaam karta hai ki tamam cells ke andar wo apni jo proliferation hai usko kehte hain increase kar jao invasion metastasis ki taraf jao is baat ko samajhne ke liye sabse pehle hame samajhna chahiye ki how growth factors communicate in normal cells normal physiological process mein jaise if you look closely on the right side of this the panel it shows a small intestine small intestine and it is composed of different types of cells aur ye ek villi ki position hai yani agar main isko draw karu to these are the villi which are being present in small intestine now the villi composition is actually made up of different kinds of cells and these cells actually decide the fate of their neighboring cells too ठीक है सो नेबरिंग सेल्स टू का यहाँ पे अगर आपको देखें इमेज में तो जो रेड कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं दे आर मेंट फॉर गॉबलेट सेल्स एंड आर मेंट फॉर स्क्रीशन ऑफ म्यूकस सो दे आर कॉल्ड गॉबलेट सेल्स इसके अलावा यहाँ से आपको थोड़ा सा एक सेकेंड क्लस्टर भी मिलेगा दीज सेल्स आर कॉल्ड एंटेरोसाइड्स ये जो होते हैं दीज आर इमेच्योर सेल्स बट दे सेल्स वंस प्रोड्यूस दे एक्चुअली Uh, take the place of those villi which slough off. जो cells यहाँ से sloughing में चले जाते हैं उनके बाद ये cells जगह लेते हैं neighboring cells की यानी हर cell की जो death है उसके बाद उसका एक replacement आता है That is exactly the same story what we are observing over here. कि ये जो cells हमने boundaries walls पर देखे हैं they are called epithelial cells of enterocytes. Now there are certain enterocytes which are being germinated over here. Once the cells slough off from this side or at the top of this will lie, तो ये cells जो हैं ये जगह लेंगे इस इस neighbouring dying cell की. तो इस तरह से इसका मतलब है कि जो cells हैं वो एक दूसरे की life को effect करते हैं. Now this medium of affecting each other's life is being communicated through growth factors. Are growth stimulatory factors? Are growth inhibitory factors? Now, when we are talking about growth stimulatory and inhibitory factors, इसका मतलब है कि ये factors वो हैं जो कि normal cells में मौजूद हैं और ये सिर्फ और सिर्फ cancer के अंदर ही नहीं आ रहे ठीक है तो normal cells के अंदर भी ये factors मौजूद हैं और इनको हम कह रहे हैं कि growth factors हैं ठीक हो गया अब ये तो बात हमने की है within an organ. How this these growth factors are responsible or behave inside what you can say a petri dish now suppose we have a cluster of cells present in inside a petri dish now once the cells are present inside the petri dish once the cells are present inside a petri dish we definitely need some media for their growth okay but if for their growth and sometimes it has been observed that irrespective of the presence irrespective of the presence of an appropriate media an appropriate media which contains everything amino acids or jo bhi nutrients glucose unko sab kuch chahiye wo hote hain but there is a one key ingredient which is a what what you can say which is a necessity to provoke these cells to grow ye jo ingredient hai necessary ingredient hai usko kehte hain serum serum kya hai serum is basically an amalgam of all the antibodies as well as the growth factors ये ग्रोथ फैक्टर्स एक्चुअली ट्रिगर करते हैं मीडिया में मौजूद उन तमाम प्रोटीन्स ग्लूकोज को के अब सेल्स इनकी अपटेक करें 
ठीक है सो अगर आपके पास एक ऐसा मीडियम है विच कंटेन्स ईच एंड एवरी एजेंशियल आइटम बट द सेल्स वॉन्ट प्रोलीफरेट एंडल यू इंड्यूस सीरम नाउ सीरम या ये हम सेल कल्चर में पढ़ते हैं कि ये डिफिटल काफ सीरम भी लिया जा सकता है बोवाइन काफ सीरम भी लिया जा सकता है और डिफरेंट ना तो ये जो एफ एस ये और डिफरेंट परसेंटेज में होते हैं देर जनरली रेंज फ्राम फाइव परसेंट टू ट्वेंटी परसेंट तक एंड रिच मीडिया डिफरेंट कंपोजिशन में यूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल एंड देयर रिक्वायरमेंट दे आर यूज बट दिस इज द मोस्ट की इनग्रीडियंट विच वी नीड वाई सीरम इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट कंटेन्स ग्रोथ फैक्टर्स नाउ लेट मी एलेबोरेट दिस थिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड ओवर हियर वट यू आर सींग इज पी डी जी ये क्या है ये है जी बेसिकली प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लेटलेट नाउ प्लेटलेट्स आर नॉट द ट्रू सेल्स बट दे एक्ट एज अ वेजिकल्स दीज वेजिकल्स फर्दर कंटेन स्मॉल ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एल्फा ग्रेन्यूल्स नाउ दीज ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइड अ प्लेटलेट जनरली क्या होता है कि जब ब्लड किसी जगह पर क्लॉट होना होता है तो ये प्लेटलेट्स जो हैं ये एग्रीगेट बनाते हैं और ये जो एल्फा ग्रेन्यूल्स हैं दे स्क्रीट एंड फॉर्म अ क्लॉट फॉर्मेशन के क्यों ये जब स्क्रीट होते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स में रिलीज हो जाते हैं और वहाँ पे ये कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट को कि आ जाओ फाइब्रोब्लास्ट आते हैं दे कंटेन अ मैश और वो जगह को क्लॉट करके हील हीलिंग का फनाव मिलना शुरू करते हैं इन सीरम देयर प्रेजेंस एज Alpha uh, granules, these PDGs, platelet-derived growth factors, once present inside the serum, release करते हैं तो ये media में trigger करा रहे हैं cell proliferation को. Remember the last slide in which I showed you के जो normal cells मौजूद भी हों अगर किसी भी जगह पे और irrespective of the presence of uh, the media, these cells always require serum. सीरम अगर मौजूद है तो सीरम में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं सीरम में प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स मौजूद हैं जिनका या इस तरह के मिलते हुए जितने भी चीज़ें जो प्रोलीफ्रेशन के साथ रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको कहते हैं दे आर माइट्रोजेनिक दे आर माइट्रोजन्स सो दीज माइट्रोजन्स एक्चुअली ट्रिगर के अब आपने प्रोलीफ्रेशन करनी है सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग द मीडिया विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट बट दिस इनिशियल स्टेप is dependent on the presence of mitogen factors ya yeah, platelet drive growth factors okay so what you are seeing right now on the left panel is basically two kinds of cell lines ek control hai ek aapke paas platelet drive growth factors hai theek hai ye control ye basically ek warning aise perform kiya gaya jab hum iske bare mein padhenge ki aise iske aise hote hain filhal aap ye samajh lijiye ki platelet drive growth factors ki jis tarah se hum induce karenge to ek फैक्टर होगा उसका आगे रिसेप्टर होगा जिन सेल्स में इनका रिसेप्टर मौजूद था तो जब हमने इनमें वूड एक इंड्यूस किया यानी हमने एक सेल्स लिए कुछ ऐसे सेल्स थे हमारे पास सेल लाइंस के और एक हमारे पास यूँ एक सेल लाइन यहाँ मौजूद है इसी तरह से एक सेल लाइन मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ और एक सेल लाइन यहाँ पर ये पैटरी डिशेज है ठीक है इन पैटरी डिशेज में कॉन्फिडेंट सेल्स मौजूद हैं एंड एट सम टाइम पॉइंट आई इंड्यूस अ वूड तो जो वो इंड्यूस किया है उसकी वजह से ये वाले सेल्स स्लफ ऑफ हो गए पेट्री डिश में से इधर सेल्स मौजूद हैं और इधर मौजूद हैं देन आई इंड्यूस प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स इस पेट्री डिश को मैंने प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स दिए तो जो ये वूड इंड्यूस हुआ था इंजरी थी ये वाली दिस इंजरी हैज़ बिन रिकवर्ड आफ्टर लेट से ये जीरो टाइम पॉइंट था एंड देन आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स तो आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स the cells from this side migrated to cover the gap over here and cells from here also migrated further so the gap has been covered and in induced injury is being removed under the influence of platelet drive growth factors theek hai idhar ye ho gaya ab maine growth factor lacking cells liye wo wale cells jinme platelet drive growth factor ka receptor hi maujood nahi hai yahan pe jab maine injury induce karwai तो इर रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेस ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स इंजरी सिल सस्टेन्स देयर इंजरी अभी तक यहाँ पे रही सेल्स डजेंट कम टुगेदर एंड एनेस्टमोस यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर ने अपनी रिसेप्टर की मौजूदगी में एरिया कवर कर लिया यहाँ पे बेशक ग्रोथ फैक्टर मौजूद था मगर उसको जो ट्रांसड्यूज करने के लिए सेल्स के अंदर सिग्नल्स चाहिए रिसेप्टर 
वो नहीं है मौजूद ठीक है सो इसका मतलब है देर इज़ ए मॉलिकुलर इंटरप्ले ऑफ रिसेप्टर एज वेल एज द फैक्टर टू एन एस टू प्रमोट अ ग्रोथ ठीक हो गया यानी यहाँ पे हमने जिस तरह से देखा प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पॉजिटिव सेल्स इंजरी इंड्यूस करते हैं और उसके बाद प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स देते हैं तो 24 फोर आवर्स में सेल्स आपस में मिल जाते हैं यहाँ पे हम वही सेल्स लेते हैं जिनमें प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर आर नेगेटिव है और जब उनमें इंजरी इंड्यूस करते हैं तो इवन हम उसको ग्रोथ फैक्टर या माइट्रोजन फैक्टर जो इस केस में पी है वो दें भी सही तब भी इंजरी कवर नहीं होती सेल्स अपनी जगह पे स्टेगनेंट रहते हैं अच्छा फिर दूसरी जो एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर विच इज़ इंडिकेटेड एज ए ग्रीन डॉट ओवर हियर वंस एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड देर इज ए साइट ऑफ स्केलेटल रीअरेंजमेंट हैज़ बिन डन क्या हुआ कि जो एक्टन स्केलेटन है ये रेड कलर का जो है ना ये सारे एक्टन फिलामेंट्स हैं जैसे ही इस सेल के बाहर एक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आया इसके अंदर जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन है उसमें एक्टिन की फॉर्मेशन इसके साथ कोशिश होना शुरू होगी कि हम बाइंड करें सो एवरी ग्रोथ फैक्टर लाइक दिस ईजीएफ प्रोवोक्स एन इंट्रेंसिक रिस्पॉन्स इन साइड द सेल टू फॉलो द ऑर्डर्स फ्रॉम आउटसाइड ठीक हो गया दिस इज बट वी लर्न नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द रोल ऑफ ऑंकोजिन आइडेंटिफाइड विच ऑंकोजिन हैज़ अनिशली बिन आइडेंटिफाइड एंड हाउ इट वॉज बिन कैरी आउट तो जो हमने स्टार्ट में भी एग्जाम्पल्स अभी तक देखी हैं उसमें हम ज़्यादातर बाघ सार्क की करते हैं सार्क के बारे में वायरल सार्क प्रोटीन ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुई और सार्क के बारे में पता चला कि दे आर द टायरोसिन काइनेज टायरोसिन टायरोसिन काइनेज इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन सार्क प्रोटीन जो है ये टायरोसिन को फास्फोरिलेट कर देती है टायरोसिन अमाइनो एसिड को फास्फोरिलेट करती है सो दिस सार्क इज टायरोसिन काइनेज यानी ये इसने फास्फोरेट अपने पास रखा और जो एंटीबॉडी आ रही है उसको फास्फोरिलेशन कर रही है द साइज ऑफ दिस सार्क प्रोटीन एज अराउंड सिक्सटी के डी सिक्सटी के डी किलो डाइटन वाइल द पेप्टाइड चेन इज कम्पोज ऑफ फाइव थर्टी थ्री अमाइनो एसिड्स नाउ वट वी आर लुकिंग राइट नाउ इज ए बेसिक एक्सपेरिमेंट विच से कि हम ये चेक करना चाह रहे थे कि अन इन्फेक्टेड अब हमने क्या करना है अब हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें हम ये देखना चाहेंगे कि क्या सार्क की इफेक्टिविटी की वजह से कोई प्रोटीन फॉस्फोरेट होती है और अगर फॉस्फोरेट होती है तो हम उसको आइडेंटिफाई करें फिर हम क्या करेंगे इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ड्रा किया और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि वी यूज टू सेट्स ऑफ एंटीबॉडीज़ नाउ दो सेट्स ऑफ एंटीबॉडीज़ विच आर मैं टू आइडेंटिफाई सार्क नंबर वन एंटीबॉडी जो हमने यूज़ की वो थी रैबिट के अंदर नाउ इन रैबिट्स इन साइड रेबिट ईयर हमने एक तो रैबिट्स के ईयर वो वाले रेबिट्स लिए जिनका जिनको किसी भी किस्म का वायरस का एक्सपोजर नहीं दिया नॉर्मल रेबिट्स तो हमने एक सीरम ले लिया नॉर्मल सीरम नॉर्मल सीरम और ये वो सीरम है जिसमें किसी भी किस्म की सार्क की कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है ठीक एक हमने डिजीज रेबिट लिया यानी जिसके अंदर हमने याद है पिछले दिन में हमने कहा था कि कोल्ड टार अप्लाई करेंगे तो वो जो है प्रोवोक कर देता है कार्सिनोजेनिक्स और वो तो हमने एक रेबिट सीरम लिया सीरम ही लिया लेकिन उस रेबिट को सार्क के साथ एक कैंसर इंड्यूस हो चुका था ठीक है तो हमें पता है कि सार्क पॉजिटिव एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट सो वी यूज टू सेट्स ऑफ एंटीबॉडीज वन नॉर्मल सेट वन में नॉर्मल है ठीक एंड द अदर वन विच वी कैन लेबल एज रेड कलर वी कैन लेट मी चेंज द कलर राइट नाउ सो दिस वन इज नॉर्मल दिस वन इज नॉर्मल देन वी आर यूजिंग सेकेंड नंबर विच इज एब नॉर्मल एब नॉर्मल का मतलब है कि दिस इज सार्क पॉजिटिव एंटीबॉडी सार्क की एंटीबॉडीज मौजूद है और सार्क की अगर एंटीबॉडीज मौजूद हैं तो इसको हम यूँ कर सकते हैं ना पॉजिटिव और ये जो है ये एक आम रेबिट है उसका ब्लड लिया उसको क्लॉट होने दिया ऊपर से सीरम निकाल लिया तो वो उसको हमने कहा कि ये सार्क लैकिंग है ना इसमें इस एंटीबॉडी नहीं मौजूद दिस इज दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू सो आई एम यूजिंग मल्टीपल कलर्स राइट नाउ जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग 
यानी हमने दो रैबिट्स लिए एक का नाम रख दिया आर वन दूसरे का नाम रख दिया आर टू आर टू का जो था उसमें ट्यूमर था और उस ट्यूमर को हमने उस रैबिट का हमने ब्लड ड्रा किया ब्लड ड्रा करने के बाद जो क्लॉट हुआ उसको फेंक दिया जो उसका सीरम आया देट वॉज पॉजिटिव फॉर सार्क एंटीबॉडीज और जो इस पहला रेबिट है इसमें नॉर्मल ब्लड था नॉर्मल ब्लड का क्लॉट फेंक दिया और जो इसका सीरम निकाला उसमें एंटीबॉडीज सार की नहीं है ठीक हो गया ताकि हम कंपेयर कर सकें ना अच्छा फर्स्ट हमने क्या किया हमने कहा जी चिकन एम्ब्रियो फाइबरब्लास्ट लिए विच वर अन इन्फेक्टेड अन इन्फेक्टेड विद एनी वायरस सो लेन क्लियर आई इस पूरी लेन के अंदर हमने चिकन एम्ब्रियो फाइबरब्लास्ट बट बगाए एक तरफ इस तरफ और एक इस तरफ कोई बैंड नज़र नहीं आ रहा अन इन्फेक्टेड एवियन लिकोसिस वायरस वट वॉज एवियन लिकोसिस वायरस एवियन लिकोसिस वायरस वॉज दैट वायरस विच डजन कंटेन साक रीजन इन इट रिमेंबर हमने जो पीछे एक डायग्राम बनाई थी उसमें बनाया था इनवेलप जीन पॉल और गैग था इसके अंदर या कैप्सड प्रोटीन के लिए था लेकिन इसमें सार्क रीजन नहीं होता ठीक है ना सार्क रीजन नहीं होता तो इसका मतलब है कि एवियन लिकोसिस वायरस के अंदर हमने कहा था कि इसमें सार्क रीजन नहीं है ओके okay. तो एक हमने ये वायरस ले लिया इन्फेक्टेड एवियन लिकोसिस वायरस फिर हमने किया इन्फेक्टेड विद वाइल्ड टाइप राउ सार्कोमा वायरस बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन राउ सार्कोमा वायरस एंड एवियन लिकोसिस वायरस इज द प्रेजेंस ऑफ सार्क जब हम उसको एक्सपोज करते हैं तो वट वी आर ऑब्जर्विंग प्लस के अंदर हमें एक बैंड नजर आ गया ना दिस बैंड सिंगल बैंड इज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ सार्कोमा पेप्टाइड विच इज ऑफ सिक्सटी के डी नाउ सिक्सटी के डी का मतलब है कि उसको यहाँ पे करके एम्पलीफाई होना चाहिए बट इट इज स्लाइटली हायर यानी सिक्सटी से थोड़ा सा ज्यादा सिक्सटी सेवन के पास पास है दिस प्रूव वन पॉइंट दिस इज द प्रेजेंस ऑफ दिस इज द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट रिलेटेड फॉर्म ऑफ सार्क प्रोटीन प्रेजेंट ओवर हीयर दिस इज अनदर एग्जाम्पल इन विच इफ वी कैन सी क्लोजली द एग्जाम्पल से इज द If we want to see the phosphorylation pattern, के कौन सी tyrosines phosphorylate हुई हैं तो we came to know के यार there are multiple bands of phosphorylations observed of tyrosine. So tyrosine के multiple bands हैं. इसके साथ साथ हमें ये पता चला कि protein kinases जो होते हैं protein kinases they actually influence different ranges of proteins. For example, hypoxia induced factor one and five angiogenesis bad के साथ apoptosis करता है. और जी एस के थ्री के साथ प्रोलिब्रेशन स्टॉप करता है और लास्ट स्लाइड जो हमारी है वो कह रही है कि फॉस्फोरेशन ऑफ टायरोसिन इज द मेन की विच इज बीइंग इन 